。阿宇，元气哥哥，他是阿宇，他就是那个水云少。七年前，宁云山被毁，玄壶早已不在，为何一只水云兽蛋可以化形成人？小殿下回来了。林峰的事是我办的不好，惹你不痛快。我给你赔个不是。不过，你也实在没必要动手啊。现在传出去，伤的是我们梧桐岛的颜面。看来凤组长，这是来找我兴师问罪的。小殿下出身高贵，自是不羁。我也知道，你向来都是按照自己怎么喜欢怎么来。但是，我是凤族的族长，我必须考虑到所有与凤族相关的大小事宜。在仙界，与众仙门往来，本来就不是一件单凭好恶的简单事啊！你究竟想说什么？这不是小殿下与元启神君婚事未成，现在他们尽是拉住许你的婚事。现如今，一流仙门登门求亲，小殿下是不是也应该多见一见？更何况，仙门之间本来就是以联姻来维系门族荣耀的。这个时候，你更该为我们凤族多考虑考虑。你擅自拿我跟青池宫联姻不成，如今又着急给我找下家，这么算把我嫁出去？我这不还是为了咱们？别说是为了凤族，我们凤族的荣耀，靠我们族人自身强大就足够，不需要这些弯弯绕绕法子。凤族长，我凤影的婚事。不是你盘结屈服仙门的工具。无论是一流、二流，或是末流，我喜欢，愿意选谁，没有人能管得着。成婚之事我没有兴趣，不过，你有兴趣的话，你去。许久不见，你这丫头的脾气越发烈性啊！是你，你认识我？你身体里有他的一部分，胡贵前辈。我想悄悄来梧桐岛看看我的祖树大兄弟吧。怎么就碰上你跟凌风、元启他们打架？他们给了一些厚爱，我一时承受不住，自然只能婉拒了。这么多年不见，你这牙尖嘴利的样子，还跟当初一模一样。想当初你跟元启那小子……凤爷，乌龟前辈，方才雷火符的话吧？乌龟前辈。你怎么会？沈君，方才要说的话，凤影说的很是清楚。速速离去。前辈，好不容易来一趟梧桐岛，好好叙叙旧，请。嗯、这小凤君，又是何时识得乌龟前辈的？你重归我高兴得很。当年你和小神君去静幽谷说服了我，把凤隐的仙缘交还了，凤翅的愿望也终于达成了。如今你作为第二位凤凰重归，这也意味着，火凤一死才能一生的宿命，是真的已经终结了。所以，阿英去静幽谷之时，前辈已知道。我有一分仙缘，就在水泥兽身体之中。当然了，好歹我也用树心育养过你的一分仙缘，自然熟悉你的仙缘气息了。但我不可道破，否则，小神君，应劫换来的生机，将不复存在了。没想到阿英，竟是他和大泽山的劫难。所以，你不肯与小神君相认
，有何好相认的？阿英是阿英，凤影是凤影。可你明明记得阿英的一切呀、啊。再者，体内的那一份仙元，本就是主仙阁性情的。你就是阿英，无论经历了多少人生，你也还是。已是太久。忘记了，当时情根深重，怎么能说忘就忘呢？不想承认，所以才想叫他避开你远远的。前辈，何来情根深重？神君不也是说断就断，说忘就忘？如今我堂堂的凤凰，心性能比他差？在这世上，谁做情深，谁又负了谁？我半分关系也不想沾上。随你怎么说吧，我也该走了。凤翅向往的九州八荒各处奇景珍处，我要替他去瞧一瞧。希望下次回来的时候，你是真的放下了。今日这田道有些过于甜了。之前都是陛下领来的那位侍从所做，他走了，我们还一时摸不准殿下喜好。我去御膳房再重做一份，这样也能喝。是。对了，今日可能要晚些就寝了，还有很多的仙门文书没看，帮我换成喜神香吧。小殿下喜欢的香。也是那走了的侍从所添所配，我们怕配不好。找到可以帮你延续性命之法，加油！如果你看到流星的时候许愿，你的愿望都会成真。那我就希望一日我们在赌方能够拿到彩头，拿到足徽。阿鱼，记载上面说了，这玄壶之水可以孕育你的灵力。你很快就能被孕育出来。了。从今日起，不要再插手仙妖两族的争端，在清池宫好好待着。圣圣，我求你！成仇已定，不容再议。你是何方的小仙？我是这的主人啊。主人。嗯。姐姐，你要吃冰果子吗？姐姐，你手受伤了。护法，此处为何？你是？
是水凝霜。元气哥哥，阿宇，元气哥哥，花香的何时？凤凰，来我宁人山有何事？他是阿宇，他就是那个水凝霜。千年前宁人山被毁，玄壶早已不在，为何一只水凝兽蛋？可以化形成人。凤凰，你初来仙界，为何会认识阿玉？不认识，只是好奇。此处为何会有妖气？看样子，并不是第一次了吧？的确，不过不是妖，是仙伪装成妖，所以还是会留下很多痕迹。果然，仙气留下的痕迹。被妖毒干扰，无法辨别来自哪个仙门。我记得浮尘有放大法力的追踪器，我可以去找他，让他查个清楚。浮尘剑。没错。凤凰为何？对四冰殿的兵器也会如此了解。此前我闲来无事的时候，典籍自然是读过一些。我跟这只水凝兽很有缘分，你可愿去我梧桐岛玩玩？好啊，我也很喜欢姐姐。元气哥哥，你就让我去吧，姐姐刚刚还救了我。好不好嘛？好不好